வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜக்கோபியனில் வந்து பேசிக்காக என்ன சின்டெக்ஸ் அதோடய ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி அந்த ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணிக்கலாங்களா நல்லா ஃபெமிலியர் ஆகிரும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வாங்க சமுக்கு போகலாங்களா இந்த சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கேட்டதுங்க ரைட்டுங்களா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் ஜட்னு கொடுத்துட்டாங்க வி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம கேட்குறது என்னென்னு கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா டோ யூ எக்ஸ் ஒய் ஜட் டிவைட் பை டோ சாரி மாற்றி பிடிச்சிட்டுனா டோ எக்ஸ் ஒய் ஜட் டிவைட் பை டோ யூ வி டபிள்யூ ரைட்டுங்களா நமக்கு வந்து பாருங்கள் கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் யூ வி டபிள்யூவில் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் கேட்குறது வந்து இன்வர்ஸ் கேட்குறாங்க ரைட்டுங்களா ஓகே இது நாலு ஆப்ஷன் பார்த்துக்கோங்க சரி நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாங்களா அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸி தாங்க இதை பொறுத்த வரைக்கும் ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஃப்ரால் பற்றி தான் எடுத்து எழுதியிருக்கேங்க நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ வந்து கொடுத்துருக்காங்க ரைட்டு வி கொடுத்துருக்காங்க டபிள்யூ கொடுத்துருக்காங்க நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒரு ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்களா ஆக்சுவலாக நமக்கு கேட்டிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோ எக்ஸ் ஒய் இசட் டிவைட் பை டோ யூவி டபிள்யூ கேட்டிருக்காங்க ஜோகோபியன் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா யூவி டபிள்யூ டிவைட் பை எக்ஸ் ஒய் இசட் கண்டுபிடிச்சி இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாங்களா ஒன் டிவைட் பை இது வேணும்னா ஏன் அப்படி மாற்றி எடுக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்கிறது யூ தான் நம்ம ஒரு ஏதாச்சும் ஒரு ஈக்குவல் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனை வந்து யூவி டபிள்யூ பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ் வேல்யூ இதிலிருந்து கண்டுபிடிக்கணும் இதிலிருந்து எக்ஸ் வேல்யூ இதிலிருந்து எக்ஸ் வேல்யூ ஸோ இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா அது வந்து நமக்கு கொஞ்சம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி கொண்டு வரதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும் ரைட்டுங்களா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கொடுத்துருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அதாவது யூவை வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாமா வியை வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சிக்கலாங்களா அதாவது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ஒரு வேலை இந்த மாதிரி மாறி வந்துச்சு இந்த மாதிரி அவங்க ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இன்வர்ஸாக மாற்றி கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பெட்ரு இருக்கிற ஃபார்மேட்டில் அப்படியே கண்டுபிடிச்சி வர ஆன்சர் ஒன் டிவைட் பைன்னு போட்டுருங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சது ரைட்டுங்களா ஓகேங்க அவ்வளோதாங்க நமக்கு வழக்கம் போல் நம்ம டைரெக்டாக ஸ்டெப்புக்கு வந்தால் சரிங்க முடிஞ்சு யூ வந்து எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் வந்து ஒன்று ஆயிரும் யூ இஸட்னு வரும் ஓகே டோ யூ பை டோ ஒய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒன்று ஆயிரும் எக்ஸ் இஸட் வரும் ஓகே டோ யூ பை டோ இஸட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஒன்று ஆயிரும் எக்ஸ் ஒய் மட்டும் வரும் இல்லைங்களா ரைட்டு டோ வி பை டோ எக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுற டூ எக்ஸ் இது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட்டு அதுவும் அடிஷனில் இருக்கக்கூடிய கான்ஸ்டன்ட் அதனால் ஜீரோ ஜீரோ ஆயிரும் இல்லைங்களா ரைட்டுங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரெக்டாக போட்டிருக்கேன் நான் என்னது டோ வி பை டோ ஒய் வேணால் டூ ஒய் இது ஜீரோ ஆயிரும் இது ஜீரோ ஆயிரும் ஓகே டோ வி பை டோ இசட்னால் டூ இசட் ரைட்டுங்களா ஓகே டபிள்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஜட் இது ஈஸி தாங்க எல்லாம் ஒன்று ஒன்று தான் வரும் இல்லைங்களா ரைட்டுங்க இதை எடுத்து எழுதிடலாங்களா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு லைனில் எக்ஸ் யூவை வந்து எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ரோல் எழுதும் இல்லைங்களா செகண்ட் ரோவில் வியை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது தேர்ட் ரோவில் வந்து டபிள்யூ பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாது எழுதுவோம் ரைட்டுங்களா ஓகேங்க இந்த இது ஒய் ஜட் எக்ஸ் இசட் எக்ஸ் ஒய் இது செகண்ட் ரோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இசட்னு வரும் தேர்ட் ரோவில் எல்லாமே ஒன்று ஒன்று வரும் இல்லைங்களா நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா செகண்ட் ரோவில் இருந்து ரெண்டை வெளியே எடுத்துட்டேன் இல்லைங்களா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ரெண்டு வெளியே எடுத்துகிட்டே என்ன வரும் பேலன்ஸ் இருக்கிறது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஜட் ஒய் இசட் ஃபஸ்ட் ரோவில் எக்ஸ் இசட் அதே எக்ஸ் ஒய் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படின்னு வரும் இல்லைங்களா தேர்ட் ரோவில் வந்து ஒன்று ஒன்றுனு வரும் எப்போ இதிலேருந்து ரெண்டு வெளியே எடுத்துகிட்டுனா இதே வந்து நம்ம மேட்ரிஸோட ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா மேட்ரிசஸ்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதாவது டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறப்ப நம்ம டிட்டர்மெண்ட் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லைங்களா ஸோ அதோட ரோவை வந்து நம்ம மாற்றி மாற்றி எழுதிக்கலாம் இல்லைங்களா நம்ம ரோ வந்து ஆர் ஒன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் த்ரீ இப்படிலாம் மாற்றி எழுதி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா வேல்யூ அவ்வளோதாங்க நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா எல்லாத்தையும் தலையிலாம் மாற்றி எழுதிட்டேன் ரோ ஒ 
x minus y into 1 divided by 2 into x minus y into y minus z into z minus x over only la okay na abdina idu kana correct answer vandu pathina c dhan correct answer ரைட்டுங்களா இன்னொன்று வந்து சொல்லிட்டுங்களா இந்த இந்த மாதிரி சம பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டைமே இல்லை லாஸ்ட் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் செகண்டில் நீங்கள் சால்வ் பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிற டைமில் இதுக்கு ஒரு சின்ன ட்ரிக் இருக்குங்க ரைட்டுங்களா நான் ஈஸி இது ரொம்ப ஈஸியாக சால்வ் பண்ணிடலான்னு சொன்னால் இல்லைங்களா வந்து நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்குறப்பவே ஒன்றும் இல்லைங்க நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து பாருங்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா மாற்றி கண்டுபிடிக்கிறோம் அதாவது யூவி ஃபங்க்ஷனில் கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜட் தான் வந்து மேலே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வரக்கூடிய ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எப்படியும் ஒன் டிவைடட் பை தான் போடுவோம் ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பையில் இருக்கிற ஆன்சர் வந்து நீங்கள் போட்டுடலாம் அதாவது இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு ஆப்ஷன் ஸ்டேட் ஆப்ஷனை கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒன் டிவைடட் பை கொடுக்காம ஒரு ஆப்ஷன் ஒன் டிவைடட் பை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிக்கிறது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்ததுனால நீங்கள் வந்து தாராளமாக கண்ணை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிட்டு வரலாம் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கரெக்ட் ஆகுங்க ரைட்டுங்களா ரைட்டு ஒருவேளை ரெண்டு ஆப்ஷன் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா வேறு வழி கிடையாது போட்டு தான் ஆகணும் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க இந்த சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஒன்றும் இல்லைங்க நமக்கு வந்து அந்த ஜெக்கோபியன் ஃபார்மட் ரைட்டுங்களா ரைட்டுங்களா நான் கொண்டு வர இந்த ஜெக்கோபியன் ஃபார்மட்டுங்க நம்ம டூ இண்டிபெண்ட் வேரியபிள் கொடுத்துருந்தா எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் த்ரீ வேரியபிள் கொடுத்துருந்தா எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எவ்வளோதாங்க இந்த சின்டெக்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் நீங்கள் ஜெக்கோ பையனில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஒரு மார்க் எடுத்துடலாம் ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட் அடுத்த சம் பார்க்கலாங்களா ரைட்டுங்க அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் கேட்ட கொஸ்டின் ஒன்று ரைட்டுங்களா இங்கே இங்கே இருக்குது பாருங்களா எட்டு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூ வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி தான் U வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்இஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் வி வந்து இசட் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் டபிள்யூ வந்து எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை இசட் ரைட்டுங்களா நம்ம கேட்குறது டோ யூவி டபிள்யூ டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஒய் இசட் இது டைரெக்டாக கேட்டிருக்காங்க ஈஸியாக போட்டுலாம் இல்லைங்களா ரைட்டுங்களா இந்த இந்த கொஷின் ரைட் பார்க்கலாங்களா இதுக்கான ஆன்சர் பை வந்துட்டு ரைட்டுங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் அங்கே கொடுத்துருக்கணும் நமக்கு கமர்ஷியல் மெட்டீரியல் கிடைக்கிது இல்லைங்களா கமர்ஷியல் மீன்ஸ் மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் ஒரு புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொரு புக்கில் வந்து டூ தௌசண்ட் லெவன் கொடுத்துருக்காங்க எப்படி கொடுத்துருந்தா என்னங்க நமக்கு தேவை கொஷின் ரைட்டுங்களா நம்ம கொஷின் பேப்பரில் அந்த கொஷின் ஃபார்மேட்டில் வந்துச்சுன்னா சால்வ் பண்ண தெரியுதா ரைட்டுங்களா அதுதான் தேவை ரைட்டுங்க யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க யூ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டோ யூ டோ சாரி டோ யூ பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை எக்ஸில் இருக்குது நம்ம எக்ஸை பொறுத்து தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒய் இசட் டிவைட் பை நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருங்களா அங்கே மைனஸ்னு வந்துருங்களா அதாவது ஒன் டிவைட் பை எக்ஸை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக நம்ம வந்து நல்லா புரியணுங்கிறதுக்காக மைனஸ் இது இப்படி எழுதுகிறாங்களா ஒன் பை எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் இன்வெஸ்ட் எழுதலாம் ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ் பவர் என்னென்னு இருந்தால் என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் இல்லைங்களா ஸோ நமக்கு மைனஸ் எக்ஸ் பவர் மைனஸ் டூ ஸோ நமக்கு மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லைங்களா கீழே கொண்டு போய்ட்டோன்னா அந்த பாசிட்டிவ் வந்து மாறிடும் இல்லைங்களா அது தாங்க இங்கே எழுதியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஒரு வேலை தெரியலனாலையும் இந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அப்படி ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தால் டைரெக்டாக நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் இல்லைங்களா ரைட்டுங்க டோ யூ பை டோ ஒய் நமக்கு வந்து ஒய்யை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன வரும் இசட் பை எக்ஸ்னு வரும் இல்லைங்களா ஒய் வந்து ஒன்று ஆயிரும் டோ யூ பை டோ இசட்டு ஸோ நம்ம ஜட்டு வந்து ஒன்று ஆயிரும் ஒய் பை எக்ஸ்னு வரும் இல்லைங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டுங்க நமக்கு வி வந்து இசட் பை இசட் X divided by Y னு கொடுத்துருக்காங்க டோ வி பை டோ எக்ஸ் நம்ம எக்ஸை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஒன்று ஆயிரும் ஸோ இசட் பை ஒய்னு வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே டோ யூ பை டோ ஒய் இதே மாதிரி நமக்கு ஒன் பை ஒய்னு தானே வருது ஸோ நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஐ ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இசட் மைனஸ் இசட் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் இல்லைங்களா டோ வி டிவைட் பை டோ இசட் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நமக்கு வந்து இசட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்போ ஒன்று ஆயிரும் எக்ஸ் பை ஒய்னு மட்டும் வரும் இ
அதே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் இசட் பை எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் ஸ்கொயர்டு எக்ஸ் பை ஒய்னு வருது ஓகே தேர்ட் ரோவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் பை இசட் எக்ஸ் பை இசட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய் டிவைட் பை இசட் ஸ்கொயர் வருது இல்லைங்களா ரைட்டுங்க நான் இந்த இதுலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நம்மளுடைய ஈஸிக்காக இந்த ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர்டை வெளியே எடுத்திருக்கேன் ரைட்டுங்களா இது ஏன் பாருங்களா இதிலேருந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதிலேருந்து ஒய் ஸ்கொயர் இதிலேருந்து ஜட் ஸ்கொயர்டை வெளியே எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதிலேருந்து எக்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் தான் காமனாக இருக்குது ஆனால் நான் எடுக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் ஜட்னு இருக்கும் ஆனால் இங்கே ஜட் எக்ஸ் ஜட் எக்ஸ் நம்ம எக்ஸெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இந்த ஃபுல் ரோலேருந்து ஒய் ஸ்கொயர்டை வெளியே எடுத்துகிறப்ப இது ஜட் ஒய்னு வரும் இங்கே மைனஸ் ஜட் எக்ஸ் இருக்கும் இங்கே எக்ஸ் ஒய்னு மட்டும் இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஓகே ஜட் ஸ்கொயர்டை இதிலேருந்து வெளியே எடுக்கிறப்ப நமக்கு ஒய் ஜட் எக்ஸ் இசட் மைனஸ் எக்ஸ் ஒய்னு வரும் இது எதுக்காகனா நமக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க அதுக்காக தான் இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் முடிச்சுருக்குங்களா ஓகேங்க செகண்ட் ஸ்டெப்பில் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இதில் பாருங்களா இந்த ஃபுல் காலத்துலேயும் ஜட்டுங்கிறது காமனாக இருக்கும் ஜட்டும் ஒயும் காமனாக இருக்கும் ரைட்டுங்களா ஜட் ஒய் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜட் எக்ஸ் காமனாக இருக்குது ஸோ ஜட் ஸ்கொயர் எக்ஸ்ன்னு வருங்களா ஓகே இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் எக்ஸ் ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் ஜட் ஸ்கொயர் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் போட்டிருக்குங்க கேன்சல் ஆகிடுது ரைட்டுங்களா இந்த இந்த ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் பாருங்கள் இங்கே எழுதியிருக்கேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் இசட் ஸ்கொயர்டு வந்து இதிலேருந்து ஒய் இசட்டையும் இதிலேருந்து எக்ஸ் இசே எக்ஸ் இசட்டையும் இதிலேருந்து ஒய் எக்ஸையும் வெளியே எடுத்திருக்கேன் ரைட்டுங்களா இது கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஒன்று ஒன்று வந்துடுது ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு ஈஸியான ஃபார்மேட் வந்துடும் ரைட்டுங்களா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வேல்யூ தெரியும்னா ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஓ மைனஸ் ஒன்று 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 மைனஸ் ஒன்று 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 மைனஸ் ஒன்று இதுக்கு வந்து நாலு டிடர்மெண்ட் அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக போட்டு போயிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் டிடர்மெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க வேண்டியதாங்க இந்த மைனஸ் ஒன்றுன்ட்டு ஸோ இந்த ரோவை இந்த காலத்தையும் விட்டுருவோம் இது மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வரும் இது மைனஸ் ஒன்று வரும் ரைட்டுங்களா இந்த எல்லோ கலர் மார்க் பண்ணியிருக்கும் பாருங்கள் இது ஒன்று செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஆஃப் ஒன்று இன்ட்டு இது பாருங்கள் இந்த இதையும் விட்டுருவோங்களா மைனஸ் ஒன்று இது மைனஸ் ஒன்று வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே தேர்டு வந்து ப்ளஸ் இந்த ரோ இந்த காலத்தையும் இந்த காலத்தையும் விட்டுட்டு சரி இந்த காலத்தையும் இந்த ரோவையும் விட்டுட்டு ஒன்று மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன்று இல்லைங்களா ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஜீரோ ஆயிரும் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டுனு வரும் இங்கே ப்ளஸ் ரெண்டுனு இருக்கும் இந்த மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு பாசிட்டிவ் ரெண்டாக வரும் ஸோ டோட்டலாக ஃபோர்னு வருது ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க உங்களுக்கு இவ்வளோ இந்த சம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் போட்டு ஏதோ வந்து பண்ணிகிட்ருக்கிற மாதிரி தெரியும் பட் உங்களுக்கு இந்த வேல்யூஸ் தெரியுது நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிட்டர்மெண்ட் வந்து த்ரீ பை த்ரீ தான் கொடுத்துருக்காங்க டூ பை டூ தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் டைரெக்டாக அந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதிடலாம் ஸோ என்ன பண்ணுறீங்க யூ வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறீங்க வியை வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறது அடுத்த ரோல் எழுத போகிறோம் இதுதான் நமக்கு ஃபார்மேட்டு தெரிஞ்சு போச்சு இல்லைங்களா ரைட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரைட்டிங் அடுத்த சம் பார்க்கலாங்களா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா டைரெக்டாக நம்ம எக்ஸாமில் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாங்க ஓகே இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கேட்ட கொஸ்டின்னு ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் சைன் தீட்டா இவ்வளோ நேரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்துட்டோம் ரைட்டுங்களா நம்ம சைன் தீட்டா சில டைம் கேட்குறாங்க பாருங்கள் இந்த சம் அஞ்சாவது சம் இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் சைன் தீட்டா காஸ் ஃபை ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் சைன் தீட்டா சைன் ஃபை இசட் இஸ் ஈக்வல் டு ஆர் காஸ் தீட்டா தென் எக்ஸ் ஒய் டோ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட் டிவைட் பை ஆர் தீட்டா ஃபை கேட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா ரைட்டுங்க பார்க்கலாமா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கேட்ட கொஸ்டின் இது ரைட்டுங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வேறு எந்த ஸ்டெப்புமே போடல பாருங்கள் நான் வந்து எனக்கு தெரியும் நமக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க நமக்கு வந்து த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் தான் ரைட்டுங்களா ஓகே டிட்டர்மெண்ட் போட்டேன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் வந்து என்ன பண்ணணும் இது என்ன கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஆர் தீட்டா ஃபை நான் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எக்ஸை ஆரை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும் ரெண்டாவதாக வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி இங்கேயும் ஃபஸ்ட்டு ரோலே எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர் ஆரை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணது செகண்ட் வேல்ய
தீட்டா பையை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி டைரெக்டாக எழுத போகிறோம் அவ்வளோதாங்க நம்ம எக்ஸாம்பிள் இதுதான் பண்ண போகிறோம் ரைட்டிங்லாம் ஓகே ஆரை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப சைன் ஃபைவ் சைன் தீட்டா அப்படியே வரும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தீட்டாவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஆர் காஸ் தீட்டா சைன் ஃபைன்னு வரும் அடுத்து பையை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப ஆர் சைன் தீட்டா இது வந்து சைன் ஃபைன் வரும் இல்லைங்களா சாரி சைன் ஃபைனாக இல்லை காஸ் ஃபைன் வரும் ரைட்டுங்களா இங்கே வந்து அடித்தல் திருத்தலுங்களா உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பமாக இருக்கும் இது காஸ் ஃபை ரைட்டுங்களா ஓகே அடுத்து ஈஸி தாங்க இஸ் தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே தான் ஆறு தீட்டாவை பையை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நமக்கு வந்து ஆறு பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் தீட்டான்னு வரும் தீட்டாவை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறப்ப மைனஸ் சைன் தீட்டான்னு வரும் அது மைனஸ் முன்னாடி கொண்டு போயிட்டேன் ரைட்டுங்களா ரைட்டு நம்ம வந்து பையை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே பை டேமே கிடையாது ஸோ ஜீரோ ரைட்டுங்களா அவ்வளோதாங்க இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோம் இனிமேல் சிம்பிளிஃபை பண்ணுறது உங்களுடைய கையில் இருக்குது எவ்வளோ வேகமாக நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது உங்களுடைய இது தான் ரைட் நான் இதுலேருந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா பாருங்களேன் இந்த ரோல் இதிலேருந்து ஃபுல்லாக ஆறு இருக்குது ஆறை வெளியிடுத்துட்டேன் இந்த இந்த காலத்தில் பாருங்களேன் ஆறு சைன் தீட்டா ஆறு சைன் தீட்டா காமனாக இருக்குது ஆறு சைன் தீட்டா வெளியெடுத்துட்டேன் ரைட்டுங்களா ஓகே பேலன்ஸ் இருக்கிறது என்னது சைன் தீட்டா காஸ் ஃபை இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆறு தான் வெளியெடுத்துட்டுனே ஸோ காஸ் தீட்டா காஸ் ஃபை இருக்கும் இங்கே ஆறு சைன் தீட்டா வெளியெடுத்தாச்சு ஸோ மைனஸ் சைன் தீ சைன் ஃபை மட்டும் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த செகண்ட் ரோவை பொறுத்த வரைக்கும் சைன் தீட்டா சைன் ஃபை ஆறை வெளியெடுத்தா ஸோ கா காஸ் தீட்டா சைன் ஃபை இருக்கும் இதில் வந்து ஆறு சைன் தீட்டா வெளியெடுத்தாச்சு அதனால் காஸ் ஃபை மட்டும் இருக்கும் இது காஸ் ஃபை ரைட்டுங்களா ஓகேங்க இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ் தீட்டா இருக்கும் ஆறு இப்போ தான் போயிடுச்சு அதனால் சைன் தீட்டா மைனஸ் சைன் தீட்டா இருக்கும் ஜீரோ ரைட்டுங்களா ஓகேங்க நம்ம வந்து நீங்கள் டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தரவாக இருக்கணுங்க நம்ம வந்து மேட்ரிக்ஸும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதே வந்து மற்ற சிவிலையும் நம்ம இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சுரல் அனாலிசிஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேயும் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபார்மெட்ஸ் தான் நீங்கள் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் வேல்யூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலம் ஃபஸ்ட்டு ரோவை விட்டுட்டு இந்த வேல்யூ எடுத்து மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா பிரச்சனை கிடையாது பட் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே ஜீரோ வருதோ அங்கே அந்த ரோ அந்த காலத்து வேல்யூ எடுத்தோம்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்களா அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இது வந்து ஆர் ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா வெளியே இருக்கிறது அப்படி இருக்கும் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உல்ட்டாவாக எடுத்திருக்கேன் எனது இந்த ஜீரோ இன்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு இது விட்டுட்டு ஸோ எனக்கு என்ன ஆகும் இது ரெண்டும் மைனஸ் இது வரும் இல்லைங்களா அதுதான் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆயிரும் நம்ம எதுக்காக என்கிட்ட ஜீரோவில் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப நம்ம இந்த ஒரு பெரிய கால்குலேஷன் போட தேவையில்லை அதனால் நான் வந்து தலையிலாம் எடுத்திருக்கேன் ஜீரோ இங்கேருந்து எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மைனஸ் வரும் இல்லைங்களா அதாவது நம்ம இங்கே வந்து பாசிட்டிவாகவும் இங்கே மைனஸ் இங்கே பாசிட்டிவ் எடுப்போம் இல்லைங்களா அதே தான் இங்கே இன்வெர்ட்டடாக எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ்ஸு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸுன்னு வரும் ரைட்டுங்களா ஓகே இங்கே பாருங்கள் எதுவுமே நான் எழுதலை ஆக்சுவலாக இந்த ஜீரோ வரும் இல்லைங்களா இந்த ஜீரோ ஏன் எழுதிட்டு வந்து இடத்தையெல்லாம் நம்ம எக்ஸாமில் வந்து இதெல்லாம் பண்ணவே தேவையில்லை ஜீரோ வருதா அந்த இடத்துல அப்படியே ஜீரோ போட்டு போயிடலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மேட்டில் வரக்கூடிய மைனஸு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் சைன் இன்ட்டு இந்த இந்த டேம் சைன் தீட்டா இன்ட்டு இருங்க ரைட்டுங்க இந்த சைன் தீட்டான்னு இந்த போட்டுட்டு ஸோ இந்த காலம் இந்த ரோவை விட்டுருவோமா ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதே வழக்கம் போல தாங்க சைன் தீட்டா காஸ் பாருங்கள் இந்த இந்த வேல்யூ இல்லைங்களா இதை கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து காஸ் கொயர்டு பைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ் கொயர்னு வரும் ஸோ மைனஸ் இங்கே வந்து மைனஸ் ஆஃப் இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணி போடுவோமா இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால பாசிட்டிவ் ஆயிரும் ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சைன் தீட்டா சைன் பை இங்கே வந்து சைன் பை இருக்குது ஸோ நமக்கு சைன் ஸ்கொயர் ஃபைன் வந்துடும் இல்லைங்களா இந்த டேம் முடிஞ்சு அடுத்த டேம் என்ன பண்ணுவோம் இந்த டேம் எழுதிட்டு இந்த இது விட்டுருவோம் இல்லைங்களா ரைட்டாக தான் எழுதிடுங்க ப்ளஸ் காஸ் தீட்டா இன்ட்டு ஸோ இது மைனஸ் இது இல்லைங்களா ஓகே காஸ் தீட்டா இங்கே ஒரு காஸ் பை இருக்குது இங்கே ஒரு காஸ் பை இருக்குது ஸோ காஸ் கொயர்டு பைன் வந்துடும் இந்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மைனஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிறதுனால ஸோ நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காசு சயின்ஸ் கொயர்டு பைன் வரும் இல்லைங்களா இந்த இது சிம்பிள் இங்கே ஏற்கனவே மைனஸ் ஒன்று இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து ப்ளஸ் வந்துடும் ரைட்டுங்க அவ்வளோதாங்க இனிமேல் ரொம்ப ஈஸிங்க ஆர் ஸ்கொயர்டு சைன் தீட்டான்னு வந்துடும் இது வெ
சைன் தீட்டா ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் எக்ஸாமில் நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை போட போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒரு சிம்பிளிஃபிகேஷன் அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப்புங்க அதிகபட்சம் ஒரு இருபது செகண்டில் இருபதுலேருந்து முப்பது செகண்டுக்குள்ள போடுற மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டுங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்க ஆல்மோஸ்ட் இந்த மூணு எக்ஸாம்பிள் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வ